Jongen. Dirk, ik ben er eigenlijk wel een beetje klaar mee met dat zomer. Hè? Ik wil eigenlijk gewoon eens wat wijter weg. Dan maar ik even deze keer. Maar dan ga je een keuze maken waar we heen gaan. Dan gaan we op reis. Dan gaan we echt op reis. Ja? Ja, vat jij die wereldbol er eens? Oh, oh, dat is ook een klik. Wij zijn naar de zijn, jongen, waar je dan heen wilt. We gaan die vriend van jou, die Trump, gaan we eens even opzoeken. Gaan we daarheen. Goed zo. We pakken de koffers en dan zijn we bij van. Ga je, ga je spullen voor de navigatie? Is goed, ja. Nee, heb je zonnebrandcreme en alles? Ik weet niet wat voor weer het daar is. Ja, dat heb ik dat Is goed. Top. Vul een auto. Zo, koffer ligt erin, jongen. Even kijken of we de sloot krijgen. Dag. Heb jij dat ook in de buurt-app gemeld dat jij even weg bent? Nee, dat is... Dat hebben jullie niet. Dat is natuurlijk geheimhouding, hè. Dat zal we wel eens zien als het zo is. Ik wil eerst wel zien wat je mee instuurt. Nou, dat is eigenlijk wat dagzamer, hè? Gaan we samen uit? Ja, zo wat doen, hè? Maar wat moet ik aanhouden voordat ik... Uh... We gaan in de zomerse vennen. De zomerse vennen? De zomerse vennen, sorry. Ik was even met uh, Brabant nu met. Dan moet ik daar links op hebben. Ja, bij die nudistencamping vind ik wel wat voor jou. Nee, maar wat moet ik aanhouden? Ik ga maar op, uh, op Aarsten op hem. Op Aarsten op hem? Dat is tegen mijn principes de wet, hè? Ja, maar... Jullie generatie moet echt grenzen gaan verleggen, dus jij bent de eerste. Ik, ik merk het, ik merk het. Ik uh, pas me aan aan jou, jongen. Nog weer te wat? Waar gaan we nou heen? Ik geef nog een rondje weg voordat we zomer naar uit gaan. Oh. Ik word wel een beetje duizelig nou. Nee, geeft niks. Goed, en dan gaan we dan nou richting Aarsten. Dag zomer. Kom we huis aan de grens. Kijk, dit is de grens. We laten het beloofde land achter ons. Ik voel me in één keer een stuk beter. Uh, nou, rechtdoor, uh, linksaf. Wat moet ik Richting de A67. Richting de A67, oké. Okay. Oh shit, even linksaf, want uh, ik moet mijn koffer terug nog pakken. Oké. Okay. Ik kan jouw kleren niet aan, natuurlijk een week lang. Je kan niet handig aan mijn kleren. Ja? Ik denk, ga je ermee handiger dan ik en die jou. Ja, dat is misschien wel waar. Huh? Is dit de hoofdstraat van Aste trouwens? Ja, dit is de, de promenade richting de kerk. De boulevard is dit. Goed zo. Ja, dat zit hier wel mooi. Een handel hier links. Ja, ja echt wel voor jou. Oké, okay, dan gaan we zo beginnen. Poe, poe. We moeten toch wel een wennen dat we nou zomer en uit zijn hoor. Ja? Ja. Ben jij afgevallen trouwens? Van een trap? Nee, je bent gelijk wat dunner opeens. Of is dat gewoon dat je nou over de grens bent? Dat je wat, wat stress loslaat? Ga je nou zo beginnen? <laughs> Grapje. We hebben het net weg goed gemaakt. Oh, de kerk. De kerk is uit. Of het begint. Uh, waar is de ding Hey, rechts een keerplaats, bro. Waar is rechts een keerplaats? Hier is er onderdoor. Kijk, hier is de geheimste parkeerplaats van Asten. Is de... Ja, en hier kan ik even staan, dan haal ik even snel. Ja, het is dat ik zelf een auto blijf zetten. Dan zijn we wel rustig haast uit, jongen. Ja, dat je hard. Moet ik uh, recht door gaan houden? Ja, oh, gewoon maar op pommel op hem. Op pommel op hem? Ja. Oh, daar hebben ze ook wat zo'n grote films daar horen, niet? Ja, dat begint wel. Uh... De heer Gillis. Ja, ik wou zeggen, is dat broer van jou? <laughs> Sorry. <laughs> Kijk eens af. Ze zeggen hier altijd Warren Willis, daar is Gillis. Hey, okay. Hier links, ja, hier links. links. Richting ons. Okay. Ja. 
Oh, dan gaan we nou uh, Ommel de Bedevaartsplaats binnen. Ja. Hé hey Geert, kunnen ze hier een zwembad maken of wat? Ja. Oh, mooi. Mooi hè. Druk hier in handen. Ja, dat schijnt steeds drukker te worden. Ik denk dat dat de voordeur was. Bij de buren hebben ze een AED. Nog maar een keer aanbellen? Ja, hier zit in de tuin. Nou, lekkere vakantie zo. Nee. Ik wij koffie komen drinken. Ik heb iets gelijk. Ik weet niet wie je bent. Ik ben van het programma op de koffie bij. Oh. Ja, kom maar helpen. Ja? Gelukkig, we wonen huis aan lopen. We gaan nou vorige keer een handje bij ons. Dat gelukkig. Dat gelukkig. Oh, dat past net. Kijk, en als het helemaal goed bevalt, dan gaan we ook nog even stroom. Nog niet. Oh, nog niet. Ik dacht dat wij koffie komen drinken. Ik heb koekjes bij. Nou, dat kan altijd. Als je zelf de koekjes meebrengt. Ja? Huh? Nou, prima. En wie bent u? Ik ben Dirk van Diepen van het programma Op de Koffie Bij. Op de Koffie Bij? Ik zal het even oh. Het programma ken ik wel, maar ik ken jou nog niet, Dirk. Even in hoeveel Op de Koffie Alsjeblieft. Bij. Op de Koffie Bij. Ons. Nou ja, normaal, normaal zitten wij in Zemmeren. Ja? Maar mijn cameraman Geert achter mij. Die heb ik één keer de vrije hand gegeven om een adres uit te zoeken. Bij mensen en... uit Summeren. Oh, dan is het... dat maakt een heel stuk goed. Dat maakt een heel stuk goed. Gelukkig. Echt een Summerse zijn. Dus heb ik in de ene keer uh, uitzondering gemaakt om de grens over te gaan. Als je uit Summer komt, dan wil ik er ook meer van weten. Ja, nou, dan gaan we lekker zitten. En dan ga, ja? ik, uh, ga jij koffie hebben? Ik ga wel even. Wat een verrassing, Dirk. Ja? ja? Heb je koffie? Je blijft ook slapen. 
Nou, als het heel goed bevalt, dan keert zich een kant als geen beslapen. Dus ik drink bij mijn koffer mee. Maakt het niet uit wie we hebben? Nee, nee, maakt helemaal niet uit. Jij ja, mag je lekker op de bank plaatsnemen. Ik kan er veel kussentjes halen als je op de stukjes ja, Ik zit geen rennen in de wel. Oh, eh. Uh, dan vragen we juist, ja, want ik ben uh, op weg hierin gereden naar aanwezing van Geert. We zijn in ieder geval in Ommel. En, ja. uh, dit is een kerkje of een kerkje geweest? Geweest. 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 Ja, in de oorlog is hier in Ommel de um, uh, kerk gebombardeerd. Daarvoor aan in Ommel. Ja. Links. En toen hebben de boeren, dit was een boerenpakhuis. Die hebben toen gezegd tegen de zustertjes in Ommel, maak van ons boerenpakhuis. Hier stond een grote molen achter in de tuin. Kijk. Maak daar maar een kerk van. Of dan maken wij voor jullie, voor de zustertjes, een kerk van. Dan zijn ze met de mensen hier in Ommel zijn ze aan, de, aan het werk gegaan om er een kerkje van te maken. En dat hebben ze heel erg mooi authentiek gemaakt met die raampjes. En hiervoor, hè, waar je net langs kwam, ja. de toren. En, um, maar het is, en het is niet eeuwenoud. Het ziet er wel een beetje zo uit, maar nee, het is ja. dus gewoon nog van de oorlog. Ik had, ik had altijd gedacht aan een protestants kerkje of iets nee, zo. Nee, 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 maar dat nee is het dus is een niet. noodkerkje. Een heel vreugdevol gebouw, want de zusters mochten hier de mis, de pastoor mocht hier de mis uh, uh, doen. En dan kwamen ze in uh, de maand mei. Dat is natuurlijk de maand van Maria. Ja, hè? Ja, en ja, Ommel is, bekend in Ommel. Uh, ja, ja. Ommel is een bedevaartoord. Er kwamen alle mensen hier uh, de mis volgen. Maar en die, al die pelgrims, op, zelfs op blote voeten heb ik gehoord, kwamen hierheen. Maar dat paste allemaal niet binnen. Dus dan mochten ze hier op de oprit het deurtje van het keldertje aanraken en dan moesten ze weer weg. En in de hoogtijdagen waren er 35.000 mensen in één maand. Zo, ja goed, het is eigenlijk nog steeds een onder de ja. mei maand, Maria maand. Ja, hè? ja. Dus, uh... ja. Ah, zo, en de dus schulie had ik gekocht ondertussen nu? Of ja, wat, uh... ja, vorig jaar toen zijn wij, wij wonen in Asten, in het centrum van Asten. Dat moet je eigenlijk niet zeggen als je uit zomer komt, hè, dat je in Asten gaat Maar nee, dat, dat vergeven we even. Maar mijn moeder komt uh, uit Asten, dus dat scheelt een beetje. Het was ja, een ja. half bloedje, het was een uh, half summers, half Asten. Oké. Okay. En uh, die, uh, wij wonen in Asten en wij um, zijn toen samen met vrienden gaan kijken of dat wij iets konden vinden waar we konden splitsen. Dus we hebben aan één kant, wij gingen wonen en dan met vrienden aan de andere kant, zo'n ah, rijtje ja, of iets. Ja. En, uh, uh, wij, en toen kwamen wij uh, dit pand tegen, toen zijn we hier gaan kijken. Ja, dat was helemaal niet te splitsen. Dus dat was uh, de, de kadestraal niet en we vonden het prachtig. Maar ja, dat was zonde om daar twee huizen van te maken. En toen hebben we gedacht, nou dan doen we het niet. En uh, daarna dachten we, we willen daar toch wel heel graag wonen. De pand riep ons. Dus ja, wat ja. kunnen we nou doen om hier toch te gaan wonen? En daar is een bedrijf erbij beginnen. Dat is, uh, daar wordt het gastenverblijf. En uh, hier komt een B&B, een bed and breakfast. Dus vandaar dat ik dacht... Het gastenverblijf en bed and breakfast, wat nee. was het verschil? Een gastenverblijf is gewoon zonder ontbijt. Dan krijg je een sleutel voor mij en dan mag je verblijven. En dan als je er weg gaat, dan poets ik de boel. Oké. Okay. En een bed and breakfast, dan ben je echt wel, uh, dan krijg je een ontbijtje voor mij s morgens erbij. Ah, dan krijg je ook een eigen sleutel hoor, mag je ook vrij rondbewegen. Maar, maar, uh, maar hoeveel maar voor hoeveel persoon? Dat kan er wel eens net 50 in, lijkt me zo. Nee, of valt nee, dat nee, toch nee, 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 het is heel kleinschalig. Het ah, is, okay. uh, ik heb een vergunning heb ik binnen bij de gemeente Asten. Het is, hier mag ik uh, vier mensen herbergen, wel uit hetzelfde gezin. Ja. En uh, die mogen slapen in de, in de ruimte waar het uh, koor vroeger zong. Dus dan kan ik de mensen rondleiden, zeg ik, hier gaat u slapen, hier kunt u voor het zingen de kerk uit. Ja, ja. ja. En daar, daar heb je zo'n gat zitten in de muur, dus dat kan ik je straks wel laten zien. En dan zong het koor zo naar beneden, dus een gande daar door die kerk heen. En jullie gaan er zelf wel ook in wonen? Ja, wij wonen in, in, hier in het laatste, we wonen er al. Oh, jullie wonen ja, er al? Ja, ja, ja. Okay. Wij hebben op 4 augustus afgelopen zomer, een maand geleden ruim, hebben wij ons huis verkocht in Asten. Een heel oud huis, 1928, midden in het centrum. En uh, daar woonden we al heel, daar hebben we 17 jaar gewoond, met heel veel plezier. Met drie uh, opgroeiende kinderen, dus daar hadden we een heel klein um, patiootje. Ja. Moet eens kijken waar we nou zitten. Ja, ja, ja. En uh, daar hebben wij op één dag verkocht, leeg opgeleverd, gepoetst. En een uur later hebben we getekend en dan hadden we dit. Ja, weg en hier. Dan hebben we hier vijf matrasjes neergegooid, zijn we hier gaan slapen zonder te poetsen, zonder te witten, zonder iets te doen. En nu zijn we aan het knussen om alles in orde te maken. Nou, dat is dan wel interessant. Ja, ja. Nog maar je een... zegt vier personen mag je bergen, maar het mag ook twee en twee bijvoorbeeld. Nee, het is één kamer en ik wil, een, ik, ik wil helemaal een mooie bedstee maken. Dus ik, er mag ook één persoon slapen en ik mag ook een kinderbedje bijzetten. Dus um, vier volwassenen en een kind, kindje kan er ook slapen. Okay, dat... Maar het is, uh, het is echt voor één, uh, het, één accommodatie. En daar heb ik twee slaapkamers. 
in het gastenverblijf en dan mag ik 3-3 op elke slaap. Dan mag ik zes personen mag ik daar herbergen. Het is de gemeente die bepaalt ook nog mee wat er precies mag gebeuren. Volgens de vergunning vraag je daar aan. Hè? Je moet ah, okay. ruimte hebben. Je mag niet zeggen ik zet er uh, 20 man in. Nee, dat snap ja. ik. Maar hier zou, zou je zeggen dat er meer in kan. Maar ja, het is, het is niet zo groot dan dat jij het lijkt. Nee, dan. het is eigenlijk één slaapkamer. En één okay. badkamertje en toilet, dat huur je. En dan mag je gebruik maken van onze woonkamer en onze keuken. En omdat het pand zo groot is, sluiten wij dan de deur en dan leven wij in ons stuk. Dan hebben we ook een woonkamer, grote en een keuken. En dan komen wij dus niet met, bij die gasten uh, s'avonds uh, mensen genieten en uh, ontbijten. Dan is het gewoon de helft sluiten we af. Dan kunnen ze van het hele stuk gebruik maken. En wij leven dan aan de andere kant. Ja, maar ik heb, want ja, bed en breakfast. Eigenlijk het idee is toch eh, dat je dus eigenlijk gewoon bij mensen in een kamertje slaapt en s'morgens bij die mensen aan het ontbijt aansluit. Ja, dat klopt. Volgens mij is dat wel steeds meer verwaterd dat die dus eigen ruimtes hebben. Ja. Maar het is eigenlijk dat je dus gewoon aan de keukentafel met die mensen mee ja, ontbijt. Dat is eigenlijk de bedoeling van de bed en breakfast. Ja, ja. Ja. En dat is toch wel iets waar ik dan met mijn drie kinderen eigenlijk toch iets minder op zit te wachten. En toen dacht ik. Ja, ja. Um, we hebben er altijd gewild. We hebben in Duitsland, België, overal gekeken naar een camping of een bed and breakfast of uh, altijd zoiets gewild. Alleen toen kwamen we hier, toen zagen we meteen, hé, hey, hier kunnen we zoiets gaan doen zonder dat die mensen bij ons aan tafel zitten, zonder dat die mensen bij ons in de tuin zitten. Want dit is de, het plekje waar de gasten zouden kunnen zitten als het allemaal ja. klaar is. Het is een beetje vegen. Ja ah, goed, het is, begint zachtjes en herfst te worden, dus het hoort erbij hè. Ja, ik dus. had me eigenlijk wel een beetje opgemaakt als ik wist nee, dat, dat, dat je kwam Dirk, maar uh, ik... Dat uh, hoeft niet. Maar eh, dit is, is, dat, is dat een woonhuis geweest? Wel, nee, of? dat was een, 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 gewoon een garage of een atelier. Of dat hoort gewoon is een bijgebouw. Want wat is al die jaren hier. Sorry, wat is al die jaren hier mee gebeurd? Het woonhuis. kerkje. Het is altijd een woonhuis geweest ja, de het laatste Het is, is uh, negen jaar volgens mij ongeveer een kerkje, een noodkerkje geweest. Ja. Ik heb hele leuke foto's van mensen gekregen. Dat er een bruidje daar zit voor waar de altaar heeft gestaan. Dat zie je nog allemaal. En die is hangen ook? Of, nee, die heb ik uh, niet. Nee, hij is nog niet hangen. Dat komt nog wel. Ja, ik kan mooi misschien in lijst inderdaad. Ja, dat ik ja. een stukje geschiedenis laat zien van, van het keer. Ja, ik wil een mooi fo- zwart-wit fotobehang ook maken. Uh, tegen een één muurtje aan. Zodat je kunt zien, die, ik heb hele mooie foto's van de kerk. Nog met de nonnetjes erbij en de pastoor erbij. Dat is echt heel leuk. Mogen wij die daar ook al zien? Ja, mag je daar ook al zien. Oh, die heb ik wel op mijn telefoon staan. Dus oh, maar... Ja, dan moeten we dan even de cameraman Kijk, bekijken of dat geen luk is. En dan dus, moet die app doen, dat is zo ook. Dat zou ook nog kan, hè. <laughs> en die uh, is... Um, uh, die, die foto's die wil ik wel zeker gaan gebruiken. En ook het verhaal. Maar het is, uh, dat was een atelier, een bijgebouw. En daar gaan we dus een, een gastenverblijf bij maken. Dus dat is, okay. in 1995 is dat erbij gebouwd. 1995. Ja. En hoe oud is dit? Oorlog. Oh, okay. 45, 40, 1940. Ja, 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 ik moet erom liegen. Volgens ja. mij is in 1943 de kerk gebombardeerd. En zijn ze dicht gaan bouwen. Daar hebben ze wel wat jaren over gedaan. En toen het klaar was, hebben ze hier ongeveer negen jaar hebben ze hier een kerk. Uh, ja, God weet met verbouwen wat je nog vindt, ergens, ja, we die vind, zal het zeggen. Ja, we, vind, nou, we vinden echt wel hele leuke verrassingen, maar er zijn uh, krachtstroom hebben we gevonden in het pand. Oké. Okay. handig. En uh, uh, gisteren vond ik een hele oude ge- gele melkbus, zo'n verroeste. En, uh, maar het is, um, uh, ja, in de tuin vinden we ook, er moet nog een molensteen ergens in de tuin liggen. Dus we vinden echt wel af en toe, spe- uh, die heb ik gisteren gevonden, een fruitladder. En toen, vond ik, okay. en toen vond ik ook een perenboom. Dus een, en daar ging maar één peer aan. Dus, maar die heb ik meteen eventjes hop, heb ik die, uh, eruit Druid gehaald. Ja, ja. Ja. Dus nee, de tuin ook, die zit vol met verrassingen nog voor ons. Dat je daar die seizoenen, dat je ziet hè, waar er allemaal precies staat ja, en bloeit en ja. groeit. En qua ligging zit je denk ik hier redelijk mooi in onder. Ja. Ja, ja. ja, het is misschien de kerndorpen. Ja. Dat denk ik wel. En het huisje is ook voor mensen die bijvoorbeeld tijdelijk gaan verbouwen of die een scheiding liggen, die een tijdje in een andere woning. Oh, dat kan ook nog. Dankjewel. Alsjeblieft. Een stukje kopje koffie, uh, kamerman. Ja, heerlijk. Dankjewel. En ik, ik let ook, hè? Ja, jij ook. Maar jij krijgt niet zo'n mooi kopje, we zijn op. <laughs> Oké. Okay. Ja, we zijn anders ook maar gewoon mensen, hè? Ja, is het zo? Ja. Ja, zeker. Ja, maar het is zondag, hè, Dirk? Dus op zondag krijg je ah, ja, een zondag, zondagskopje. Een zondagskopje, zeggen we dan, hè? Oké, okay, komt van zomer eigenlijk. Ja, ja, ja. Oh, waarvan ik vragen maak. Malsgaard. Ah, ah dus is dus een... van, uh, van de artiest. Yes, inderdaad. Die ik heeft heb... trouwens ook een mooi huisje gekocht. Heeft een prachtig huis van, ja. van, uh, ja. van Piet Zonnemans. Ja, tegenover het kost, kosteltje, maar dat zit ja. er niet meer. Ja, en die zijn er ook, uh, die, die wonen er ook inmiddels sinds, ja. sinds een paar weken. 
Uh, 1 september, ja, pas geleden, 10 ja, jaar geleden. Het is een heel mooie, een mooie bouw, het huisje. Ja, 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 met zijn twee kinderen, ja, het is een prachtplek. Dus ja, wij, ja uh, zonder meer. Ja. Zonder meer. Nee, ik ben inderdaad een zus van. Ik heb nog nooit iemand uit zomeren getroffen die niet wist, als ik Malschert zei. Oh, oh dat was het. Ja, ja, de zus van. <laughs> ja. De artiest. Ja, de zus hè? van de artiest. De zus van de, de, de dorpsgek, zeggen wij ook wel eens. Oh, zijn de avond, dat zeggen wij. Maar Prins Carnaval. Nee, <laughs> ja, ja, ja. ja, nee, ik heb een hele lieve broer. Ik heb ook nog een zus, die woont ook in zomeren. En oh, okay. uh, Malschert kennen ze eigenlijk over het algemeen ja, ja, wel altijd in zomeren. En in uh, Asten zei ik altijd, uh, in uh, zomer zei ik altijd, ben ik kleindochter van uh, uh, Wim Malsgaard. Ja. Die zat altijd bij Centraal aan de bar en die ja. was ook regisseur, ik ben ook regisseur. En um, in Asten zei ik altijd, ik ben een kleindochter van uh, Pietje Bukkems. Want Pietje Bukkems. Want dat kent ze in Asten natuurlijk allemaal. Ja, dat klopt. Uit een himmel. Nou ja, daar zit hier meer Bukkems op een moment binnen nou hè. Ja. Uit buiten. Ja, ja. <laughs> En uh, die, uh, dus de eerste garage, de eerste fietsenwinkel en daarna werd een garage. Dus je kent ook altijd iedereen. Dus Dat als ik een zummer ben, dan ben ik van Wim Malschert en een Asten ben ik van Pietje Bukkens. Dankjewel, Boris. Kan jij er niet bij zitten dan? Ga maar een kopje koffie doen dan? Ja, dat ja. zou ik wel doen. Dan wacht ik even met de koekjes. Uh, koekjes van Van de Mortel. Van de Mortel, uit Zummeren. Uit Zummeren. Ja, dat kennen we. Die zit uh, ook in Asten, hè? Maar wat een dagelijks leven, wilden jullie hier full, wilde je fulltime baanrang krijgen hier of uh, wil je er iets, doe je er nog iets langs? Nou, ik, uh, ik werk als comedienne, als cabaretier, dat treed ik op en dan heb ik mijn eigen theatershow. En dan mocht ik, heel leuk, dit jaar het theaterseizoen openen in de ruchten in zomeren. Super okay, spannend, want daar kom ik vandaan. Maar ja, er kwam een of ander virusje voorbij en dan gooide een beetje roet in het eten. Ja, we hebben het uh, vorige week, hebben we de preview, ja, ik ben ook vrijwillig in de rug. Ja. En uh, ja, je gaat het overal aanpassen, hè? Ja, en ik, mijn optredens die worden steeds uh, geannuleerd of verzet. In het begin, in maart en in april en juni werd het allemaal geannuleerd, hè. Dan zat iedereen zo, maar nu wordt het steeds verzet. Dus nu heb ik volgend jaar in oktober te staan en in februari en steeds worden mijn optredens. En mensen durven het nog niet aan, die van 5 september is verzet en... Van 12 september is verzet. alles wordt steeds verzet naar... Uh... Nou ja, goed, in de ruchten zijn we aangedraaid in ieder geval. Ja, dat klopt. En, uh, ja. ja, dat is eigenlijk op zich een heel luxe, luxe uitgaan, want ja. je zit met twee aan de tafel, met uh, eerst koffie, daarna een drankje erbij, dus ja. het is eigenlijk heel luxe. Had ik gelezen, ja. En ja. Dat, dat, dat geeft best goed. Ja. Maar ik lees, ja, ik heb vanmorgen uh, Berry Knapen, ken ik dan ook. Uh, die zijn ook, ze worden, mensen worden wat creatiever, ze zitten in, in, in openluchttheaters bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, je moet toch nog oplossingen zoeken. Ja, en ik, heb het, uh, ik durf het zelf bij de ruchten niet aan, want ik dacht als ik in september mocht ik mijn solo theatershow spelen. En uh, die, uh, dan moet je toch in mei al in gaan zetten met kaartverkoop en reclame ja, maken. Ja. En dan ga ik zo'n show al schrijven. Dus ik denk, en toen ging dat allemaal, ja, toen dacht ik nee, dat ga ik niet doen, want dat, we gaan ook dit doen. Hè, in verhuizen en in augustus. Ja, ja. En, uh, maar ik speel heel veel voor bedrijven en voor um, perso- uh, hoe heet het? besloten feesten. Okay, dus ja, ik kan bij zijn... mensen overal spelen. Bij uh, uh, de cacaofabriek voor een bedrijf. En uh, binnenkort moet ik in Eindhoven uh, parktheater spelen. Maar dat is dan voor een uh, bedrijf. Die huren mij dan in. Ja, ja. Of een familie of een weet je wel. Dus het kan van alles. Dus daar is mijn geluk mee. Ik zit niet vast aan die... Uh, aan die uh, Nee, ja, je moet in, de, in deze tijd moet je denk ik heel creatief geworden ja. en uh, ja, verder denken ja. en out of the box zijn ze wel eens ooit. Hè? Ja. Dat, uh, ja. Maar ik ben ook nog bezig met het regisseren van een toneelstuk in, uh, op de universiteit in Eindhoven. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Oké, okay. en, en dat gaat in deze tijd ook gewoon? Dat gaat in deze tijd gewoon door. En we mogen zelfs, uh, ik moet wel op anderhalve meter van de spelers blijven. Maar de spelers mogen wel, uh, omdat we minder dan 14 spelers hebben in amateurtheater. Dus, en de zaal waar we voorstelling hebben in mei, die heet zaal Corona. Ja, en, uh, Maar het hè? gaat nog door en uh, mocht het allemaal de toestand verslechteren, kun je online repeteren. Maar gelukkig heb ik dat nog. En ik vind dit toch ook wel echt veel, ik denk, dingen gebeuren voor een reden. Ik moet nu gewoon zorgen dat zo snel mogelijk de kastenverblijf klaar ja, is. Ja, dat gaat steeds de eerste drink kunnen. Vanaf uh, 1 oktober, of eigenlijk als je zou willen, Dirk, vanavond al, mag jij met je koffertje daar uh, wel slapen. Want mijn vergunningen zijn rond, dus ik oh, mag okay. al draaien. Nou, we zullen daar eerst even, dan even een, de keuring doen, of, of, <laughs> of het kan of niet. Het staat nog alleen in het bedje. 